মেয়েটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ দিককার ছোট তার লেখা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কিন্তু যে বলেছি তার জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে কিন্তু আর ছোট গল্প লিখে তার মানে মধ্য বয়সের শেষ ধাপে এসে তিনি ছেড়ে দিয়েছে আর ছোট গল্প লিখেননি তো অপরিচিত উনিশশো চোদ্দো খ্রিস্টাব্দে আর চোদ্দো খ্রিস্টাব্দে লেখা গল্পটি আমরা জানি যে ওই সময়টাতে কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটা একটা মানে সারা পৃথিবী ব্যাপী সেই দিকে এগোচ্ছে তো রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপ ভ্রমণ করে এসেছেন এবং তারপর রবীন্দ্রনাথ লিখছেন এর আগে কিন্তু তিনি জাপান বিভিন্ন দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন ফলে ভ্রমণের পর যেটা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণ করে এসে তিনি দেখেছেন সেখানে যে নারীরা সমতালে তাল মিলিয়ে বাইরে কাজ করতে পেরেছে এবং তাতে তাদের সমাজে যে গতি নারী পুরুষের সমতা অধিকারের সমতা সেটা তাকে তিনি সমাজে ইতিবাচক দিক হিসেবে দেখেছেন এবং তিনি দেখেছেন ভারতবর্ষের সমাজেও কিন্তু তার একটি প্রভাব পড়ছে তাহলে ওই যে বলেছি লেখকরা অনেক আগে কিন্তু অনুভব করতে পারেন সমাজের পরিবর্তন সমাজের গতি প্রকৃতি সমাজের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথ সমাজের অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা হিসেবে দেখছেন নারীর চাপ যেটা তোমরা জানো যে যে থাকবে তখন কিন্তু ফ্যামিলিজম এই আন্দোলনটা ইউরোপে ব্যাপক মাত্রায় শুরু হয়েছে এবং নারী অধিকার বিষয়ে নারী কর্মক্ষেত্রে অধিকার গৃহে অধিকার নারীর মতামত প্রকাশের অধিকার এই যে জায়গাটা তখন একটা দাবির মতো হয়ে গেছে ইউরোপে এটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে নানাভাবে কর্মকাণ্ড চলছে আর এটা ভারতবর্ষেও কিন্তু তার দেশ আসছে তো সেটাকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন তার
চেয়েছিলাম কেমন হলে ভালো হতো এটি আসলে তুমি তোমার দৃষ্টিতে যিনি সবচেয়ে সফল ধরো যে ব্যক্তি তাকেও যদি জিজ্ঞেস করো সেও বলবে আমি আসলে এটা হতে চাইনি আমি অমন হতে চেয়েছি আমার আসলে জীবনের এই অপূর্বতা হয়ে গেছে অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার তো কখনো বিপরীতে হয় না আর এই তারপরেও কিন্তু প্রত্যেকটি জীবন প্রত্যেকটি জীবনে এটি আলাদা সাহায্য করার কাজ প্রত্যেকটি জীবন আসলে ছোট ছোট মহাগ্রাম মহাভারতের ইলিয়ারের Thank you. 
শাকরা নিয়ে গেছে যে মেয়ের গায়ে এত গয়না সেগুলো নিশ্চয়ই এই এত মানে অবস্থা নিতান্ত অবস্থার একজন ব্যক্তি ডাক্তার তার পক্ষে নিশ্চয়ই এতগুলো মানে খাঁটি গয়না হয়তো সে নাও দিতে পারে হয়তো এটা তার সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে এক ধরনের জোর চুরি হতে পারে তাই সে শাকরা দিয়ে এটা পরীক্ষা করাবে এবং সে একটা তালিকা তৈরি করেছে আগে যে তালিকাটা ছিল তখন সে
তখনও কল্যাণী ছেড়ে না অনুপম মেয়েটি দাঁড়িয়ে বলছে যে টিকিট দুটো যে টিকিট দুটো লাগিয়ে দিয়েছে স্টেশন মাস্টার সেটাকে ছিলে ফেলে দিয়ে সে বলেছে এই জায়গা বা এই সিটে অধিকার তাদের কারণ এটি তারা আগে টিকিট করে দিয়েছে এই যে একশো বছরেরও বেশি সময় আগে একটি নারী ভারতবর্ষের একটি নারী কি বলছে হিন্দি ভাষায় সে আরেকটি অপরিচিত জায়গায় দাঁড়িয়ে বলছে যে এর অধিকার এই যে অধিকার এই যে সাহস এই যে পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষমতা এরকম জন্য করিয়ে রাখে কোনোদিন কোনো নারীর মধ্যে দেখে ফলে সে অবাক হয়েছে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে মনে মনে ভালো লাগাও তৈরি হয়েছে আমরা দেখি অনুপম তখন গাড়ির মধ্যে তারপর যখন ওরা ইংরেজ চার পরাস্ত হয়ে চলে গেছেন তার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তারা আবার বসেছে এবং অনুপম দেখেছে তারা একই সে একই গল্প তাদের সত্যি চমৎকার করে বলছে চানা বুট কিনে খাচ্ছে চমৎকার একটা পরিবেশ আবহ তৈরি করেছে অনুপমের কাছে অবাক লেগেছে যে একটি নারী ব্যক্তিত্ব কত মানে আলোকিত হতে পারে যে পুরো পরিস্থিতি সে নিয়ন্ত্রণ করে আছে এবং তখন অনুপম বিমোহিত হয়েছে মনে মনে তাকে তার প্রতি হৃদয় সমর্পণ করেছে আমরা দেখি ঠিক কানপুর যখন গাড়িটা চলে আসে থামছে তার একটু আগে অনুপমের মা তার সমস্ত জড়তা ছিন্ন করে ওই যে সে তো প্রাচীনপন্থী সে কুসস্কারাচ্ছন্ন সে যৌতুকলোভী সে পুরুষতান্ত্রিকতার নিগড়ে গড়ে ওঠা ফলে অনুপমের মা কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারেনি অনুপম যেটা বেরিয়ে এসেছে অনুপমের মা তারপরও জিজ্ঞেস করেছে তার নাম সে বলেছে তার নাম কল্যাণী তার পিতার নাম ডাক্তার সম্মন আছেন কানপুর ডাক্তারি করে ইত্যাদি তখন অনুপমের মনে হয়েছে হয়তো বিবাহ সময় আর একটু পরে তাকে পেতে পারত তার একটি ভুল তার একটি সিদ্ধান্তহীনতা তার কাপুরুষোচিত মনোভাব তার লোভী দৃষ্টিভঙ্গি নারীর প্রতি অবমাননা কর দৃষ্টিভঙ্গি যেটা সে পরিবার থেকে শিখে এসেছিল এবং সে কারণে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বলে আমার সিদ্ধান্তের কারণে এই চমৎকার যে মানুষটিকে তার সারা জীবনের জন্য নিতে পারত সারা জীবনের জন্য সে তার অপরিচিত তারপর মেয়েটি চলে গেছে কিন্তু অনুপম ফিরে এসেছে সমুনা ছেলের কাছে গিয়ে সে কন্যাকে প্রার্থনা করেছে সে সমুনা ছেলেকে তেবার খাওয়া করে দিয়েছে এবং অনুপম তার ভুল বুঝতে পারার কারণে সমুনা আছেন পাত্র হিসেবে তাকে নির্বাচন করলেও এবার কিন্তু তিনি নিজে নির্বাচন করেন বলেছেন তার মেয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত কারণ ততদিনে কল্যাণে নিজে মানুষ হয়ে উঠেছে নিজের সিদ্ধান্ত সে নিজে নেয় নিজে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছে অনুপম কল্যাণে বলেছে মাতৃয়া অর্থাৎ সে দেশ সেবার কাজে নিমগ্ন হয়েছে এটাই তার ব্রত দেশের যে নারীরা পিছিয়ে আছে সে তার নিজের জীবন সেই নারীদের জন্য সে কাজ করছে এবং সেটাই তার ব্রত ফলে অনুপম কি করেছে বলেছে তার জীবনে হয়তো দাম্পত্য জীবন হয়নি অপরিচিতা ওই কল্যাণের সঙ্গে কিন্তু কল্যাণের জীবনে সে জায়গা করেছে সে এখন তার সঙ্গে তার সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত হয় এবং সে বলেছে এটাই তার জীবনে স্বার্থ বলেছে সে মামাকে একেবারে ত্যাগ করেছে মায়ের একমাত্র সন্তান বললে মাকে দেখভাল করে মাকে ত্যাগ করে কিন্তু মার সিদ্ধান্তে সে জীবনকে আর রাখে না সে জীবনে উপলব্ধি করতে পেরেছে জীবনে মানুষের মূল্যকে সে উপলব্ধি করতে নারী পুরুষের সমতা বেশি উপলব্ধি করতে পেরেছে এইভাবে এই ছোট গল্পটিতে নারীর জাগরণ এবং এই জাগরণে পুরুষের সাহচর্য পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেটিকে ফোকাস করেছে তো আজকে আমি গল্পটিকে আমার ভাষায় বললাম আগামী দিন গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলো আলোচনা